Unang napansin ko sa makeup ni Nadine dito is may, may pagka glowy talaga yung makeup niya dito. So, bronzy siya. Kasi tingin ko morena na kasi siya talaga eh. Plus, yun nga, pansin yung pagiging dewy and glowy ng look. I decided to uh, mix my uh, Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation with this NYX Born to Glow Illuminator in the shade Gleam. So, para ma-achieve natin yung uh, glowy or dewy base, I'll be mixing these two. I'll just mix it with the back of my hand. So, I'll just be using my fingertips to blend this on my face. And then, later on, gagamitan ko ng uh, beauty blender para mas maganda pa yung pag-blend sa skin ko. Kasi, I find that uh, Jelly Eugenio, yung makeup artist ni Nadine, um, very subtle lang talaga yung foundation niya. Napansin ko sa mga clients niya, even kay Catriona, very skid-like yung foundation. So, to achieve that, um, I highly recommend using your fingers para mas mag-melt yung products sa skin. And then, after that, gamitan ng beauty blender or any any makeup sponge para mas ma-press yung products sa, sa face. So, next naman natin is concealer and I'm using my favorite, yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. And then, I will wet my sponge with uh, the Hello Gorgeous Makeup Setting Spray. This is the technique that I do para hindi mag-crease yung concealer sa mga fine lines ng under eyes ko. So, ayun. And then, dinamay ko na rin yung eyelids ko para ma-prime din for eyeshadow. And then, I will let my base sit for a while bago ko iset ng powder. So, for kilay, I'm using the Designing Eyebrow Pencil in Grey Brown by Face Shop. So, yung kilay ni Nadine as usual, maganda, natural looking, at, and bushy, parang bushy brows kasi yung napapansin ko style na ginagawa sa kanya ni Jelly Eugenio. Tapos, napansin ko rin sa picture. Teka, pakita ko ah. <laughs> napansin ko rin sa picture, napaka-neutral lang din ang color ng brows niya. So, hindi sobrang warm, neutral color. That's why I chose itong gray-brown na color. And then, I'll do the same thing on the other brow. And then, napansin ko rin, may, may slight contour siya. Hindi naman very harsh, pero I'm guessing na meron pa rin talaga siyang contour. So, for, for contour, I'm using the Careline Contour Stick. So, I'll start dito sa top ng ears ko papunta sa direction ng aking sa side sa side ng mouth pero hindi ko pwedeng lumampas sa brow sa end sa tail ng brow so ganun yung makikita kong ginagawa ni Jelly Eugenio sa YouTube uh, tutorials niya so hindi niya nilalampasan so very subtle lang talaga dapat yung mangyaring contour kasi hindi naman sobrang contour yung makeup ni Nadine and dadamay ko na rin yung jawline kasi maliit na ang fess ni Miss Nadine and then sa perimeters ng forehead damit na lang ako ng Real Techniques Contour Brush para mas mabilis ewan ko pa when I use a sponge sometimes siguro depende sa product kasi itong Careline medyo stiff siya for a cream product And then, sa nose, matangos na talaga yung ilong ni Nadine, pero I can still see that she has uh, some contour sa nose niya. So, dito ko lang i-concentrate yung contour color sa baba muna ng nose ko. 
akin. And then, gagamitin ko lang din yung same brush, pero parang ipipinch ko siya ng ganito. So, ready na ako mag-powder ng aking base. Ang um, gagamitin ko itong Michido Final Powder in Creamy Glow. If you have been watching my videos, alam nyo na isa to sa favorite ko talagang setting powder. So, very subtle lang yung paglalagay ko. Hindi ko masyadong lalagyan yung buong mukha ko kasi we have to stay glowy. Kasi nga, yung base ni Nadine, very glowy talaga yung skin niya dito sa makeup niya. So, I have to set my contour with the bronzing powder. So, I have blush duo in the shade Fiji Matte. Gagamitin ko lang yung bronze side niya to set itong areas kung saan ako nag-contour. And then, I'll also blend this across uh, my cheeks. And sa nose. And now, gusto ko muna sanang unahin yung eyeshadow. So, napansin ko, very basic brown lang talaga yung eyeshadow niya. Nothing too complicated. Tsaka parang all matte lang yung ginamit ni Jelly sa kanya. Tapos merong eyeliner and then mascara. Hindi ko lang sure kung nagkalagay pa siya ng forces kasi parang hindi rin gaano kakapalan yung eyelashes niya dito. I think ma mascara lang talaga or possible na baka uh, nagpa-eyelash perm na si Nadine. I'm not really sure. Pero yon hindi ganun kabongga yung lashes niya dito. Parang yung wing liner talaga yung nagdala. Ang gagamitin kong base for my eyeshadow is LK Creamy All Over Paint in the shade Daffodil. Gagawin ko lang, gagamitin ko lang talaga siyang base. Very pigmented din to, so iniingatan kong gamitin. So, ayan. And then, ang gagamitin ko naman na na parang brown base sa kanya is mula dito sa Beauty Creations Taste Me Palette. Um, itong shade na to, which is called Innocent. So, neutral brown color siya. Gamit lang ako ng eyeshadow brush. And then, as in, ibiblend ko lang siya all over the lid. Hindi kailangan maging precise or alam nyo yun yung too perfect yung mangyayari. Basta gagawin nyo lang, um, start lang dito sa may base ng eyelids, pataas. And then, para naman sa outer corner, gagamit lang ako ng darker shade, which is itong shade na Charming. And then I'll use again the shade Innocent, our lash line. And then of course, I will try to mimic yung wing liner niya dito. Actually, it's just a baby wing. Hindi naman siya yung sobra-sobrang cut eye talaga na alam niyo yun yung talagang bonggang-bongga yung pagkaka-wing. I don't really... I mean, I don't normally do wing liner. So, kinakabahan ako. Sana ma-achieve ko, guys, para sa inyo. So, para sa eyeliner, gagamitin ko yung Maybelline Gel Liner in Black. Tapos, itong uh, Jessup Wing Liner Brush. So, ang gagawin ko muna, guys, um, dun muna ako sa normal na line ng eyes ko. Hindi ko muna, mamaya ko na muna gagawin yung wing. Mahalaga, malinean ko muna yung upper lashes. And let's do this as close to the lash line as possible. Oh, and then ito na, I will attempt the wing. So, humanap ako ng random uh, paper na nakita ko sa bag ko ngayon. So, ang gagawin ko, i-guide ko siya ng ganito para lang meron akong, alam nyo, guide sa ako ililinya yung wing. So, ang narinig ko sa mga makeup artists is dapat um, yung wing ay konektado dun sa lower lashes mo. So, sa lower lash line. So, parang yung direction ng yung direction ng lower lash line daw, yun yung direction ng wing. So, ito, nakita ko na yung guide. 
So, parang siya yung gagawin ko. Sa eye shape ko, kasi ang hirap palagang gawa ng wing. Ay, yung mga hooded eye girls. Ang hirap. Try ko nang gawin ng paraan dito. Ang hirap siyang gawing perfect talaga. Kasi, lalo na kapag hindi ka lagi nag-wing liner. Pink. can stop there. So, ayun guys. Sobrang nahirapan ako. Kinailangan ko pa siyang gawin off cam. Oh, ang hirap. Anyway, so, kaya ako nalang na ganyan. Um, ang napansin ko rin, smudged yung liner niya. Alam niyo, parang ilismudge siya ng eyeshadow. So, parang dinamay na lagyan ng eyeshadow doon sa may wing part. So, ang gagawin ko, using a pencil brush, yung dark shade, dark brown na ginamit natin kanina, siya yung ipang smudge ko nung liner dito sa part na to. Dinadamay ko na rin yung buong liner part para smudge yung look. And now, I will curl my lashes for mascara. Ang gagamitin ko itong Maybelline Total Temptation Mascara. And then, damay ko na rin yung lower lashes. For blush, I will also be using itong BLK Daffodil. Kasi napansin ko, again, neutral lang talaga yung blush na ginamit sa kanya. So, with this product, a little goes a long way. I'll just use um, a synthetic brush. Kasi mahilig si Jelly sa drop blush technique niya. Sensya na, tawal ng tawal yung pumiringan ko sa baba. Oh. Yung pumiringan ba kayo? Hilig din ba talaga nilang tumahol? <laughs> Not that I'm complaining, but pansin ko lang ganun talaga sila ata. Then, papatungal ko ulit siya ng bronzer just to achieve yung talagang very bronzed look ni Nadine. Now, for the lips. So, Parang, alam nyo, Barbie Girl Pink yung ginamit sa kanya. So, I'll be using the NYX Soft Matte Lip Cream in the shade Antwerp. Kasi pink din to. And then, guys, before I forget, for highlight, yung Maybelline Master Chrome in the shade Molten Rose Gold naman yung gagamitin ko. Kasi, Nakita ko nga sa picture, very glowy si Nadine. Okay guys, I think I'm done with my Nadine Lustre inspired makeup. Again guys, disclaimer lang, hindi ko tinatry maging kamukha ni Nadine. Hindi kami magkamukha, alam ko yon Yung makeup lang niya yung tinry kong gayahin. Makeup na ginawa sa kanya ni Jelly Eugenio. And ito na nga yung sa abot ng aking makakaya na nagaya ko sa kanya. Hmm. Magkaiba lang din talaga kasi ng lighting na ginamit dito sa picture. At yun sa akin. At syempre, hindi talaga kami magkamukha. So, mahirap siyang sabihin ko paano ko ba nagaya. Pero, ayan. Isa kasi talaga ako sa fan ni Sir Jelly Eugenio. Sobrang siya yung isang mga makeup artist na talagang Sobrang gandang-ganda ako sa gawa niya. Alam niyo, kaya niyang, kaya niyang gawin yung natural looks, sweet looks, papunta sa pageant looks. Kaya nga siya rin yung trusted makeup artist ni Catriona Gray. Yun. So guys, thank you very much for stopping by. And kung meron kayong mga requests or questions or anything na gusto niyo itanong sa akin, please feel free to comment down below. And then don't forget to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. And thank you guys so much. Bye-bye.